হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস সাব্বির আহমেদ ফ্রম টেক বিপরীত অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে পাপেট অ্যানিমেশন খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক্স এই সিনটাতে যে দেখতে পাচ্ছেন সামনের গাছগুলো নড়ছে এই গাছগুলোকে আমি এই পাপেট অ্যানিমেশন দিয়ে অ্যানিমেট করে দিয়েছি সো আজকে আমরা এই টিউটোরিয়ালটি দেখব যে কীভাবে আমরা এই পাপেট টুল ইউজ করে এই ধরনের অ্যানিমেশনগুলোকে ক্রিয়েট করতে পারি এখানে যে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এই ডিজাইনটা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে করা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবগুলো আলাদা আলাদা লেয়ারিং করা আছে সো আমি যে এলিমেন্টগুলোতে পাপেট অ্যানিমেশনটা অ্যাড করব সেই এলিমেন্টগুলোকে আমি আলাদা লেয়ারে রেখেছি ওকে সো এবার গেলাম আমরা অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে এখানে ওই ডিজাইনটাকে আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম ইম্পোর্ট করার সময় ইম্পোর্ট অপশন থেকে এখানে কম্পোজিশন চুজ করবেন ইম্পোর্ট কাইন্ড কম্পোজিশন দেন ওকে এবার আমি কম্পোজিশনটা এখান থেকে ওপেন করছি দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো এখানে লেয়ার আকারে চলে আসছে সো আমি যদি এই লেয়ারে পাপেট অ্যানিমেশনটা অ্যাড করি তার মানে হচ্ছে থ্রি সিক্স এই গাছটাতে আমার পাপেট অ্যানিমেশনটা অ্যাড হবে ওকে সো এই লেয়ারের এদিকে মাঝখানে যে ডট কলামটা আছে এটা হচ্ছে সলো আইকন আপনি যদি এই সলোটা এনাবল করে দেন তাহলে শুধুমাত্র এই লেয়ারটা এখানে এনাবল থাকবে এবার টুল বার থেকে যাব পাপের টুলে সো এই পাপের টুলে যদি আপনি প্রেস করে ধরে রাখেন এখানে অনেকগুলো টাইপ দেখতে পাবেন পাপের পজিশন পিন স্ট্রেস পিন ব্যান্ড পিন আমি নর্মালি পাপের পজিশনটাকে সিলেক্টেড রাখলাম দেন এই যে গাছটা আছে এই গাছের এখানে আমি ক্লিক করলাম ওকে আমি কম্পোজিশনের ট্রান্সপারেন্সিটাকে এনাবল করে নিচ্ছি আর একটু জুম করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেশ শো করছে এই যে মাঝখানে যে দাগগুলো এগুলো হচ্ছে মেশ আপনি যদি মেশটাকে ডিজেবল করে দেন তাহলে এটা কিন্তু শো করবে না বাট এডিটের সুবিধার্থে এটাকে এনাবল রাখবেন আর এখান থেকে ডেন্সিটিটাকে একটু বাড়িয়ে নিতে পারেন ডেন্সিটি হচ্ছে এই মেশের ঘনত্ব দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন বাড়িয়ে দিয়েছি এই দাগগুলো কিন্তু অনেক পরিমাণে হয়ে গিয়েছে সো আমি আপাতত ডেন্সিটিটাকে টুয়েলভ রাখলাম ওকে আর যদি আপনি একটু এক্সপেন্ড করতে চান আপনার এই মেশটাকে তাহলে এখান থেকে এক্সপেনশন থেকে এটা ভ্যালুটাকে বাড়িয়ে দেবেন যদি মনে করেন যে আপনাদের এই ডিজাইনে ঠিক মতো পাপেরটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে না তখন আপনি এখান থেকে এক্সপেনশন থেকে এটা ভ্যালুটাকে বাড়িয়ে দেবেন দেখতে পাচ্ছেন যখন আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি এটার এরিয়াটা কিন্তু বেড়ে গিয়েছে সো আমরা আপাতত এটাকে ওয়ান রাখলাম যেহেতু আমরা অলরেডি এটাকে ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ারে নিয়ে আসছি ওকে আমরা এখানে একটা পয়েন্ট ক্রিয়েট করেছি রাইট আমরা যদি এই লেয়ারে রেখে ইউ প্রেস করি দেখব যে মেশ ওয়ান ডিফর্ম পাপের পিন একটা কিফেম এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমি কার্সোটা সরিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন একটা পিন এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে আবার এখানে কার্সোটা রেখে আমি আরও কিছু পিন অ্যাড করে নিলাম লাইক এখানে একটা থাকলো আর একদম উপরে একটা থাকলো এবার টাইমলাইনটা একটু জুম করে নিচ্ছি একটু সামনে যে এবার যদি আমি এই পিনটাকে চেঞ্জ করে দেই তাহলে কি হয় দেখেন এখান থেকে অ্যানিমেট হয়ে গেল সিম্পল আবার যদি কিবোর্ড থেকে ইউ প্রেস করেন সবগুলো কি ফেম এখানে দেখা যাবে ওকে জাস্ট এদিকে আসছে তারপরে আমরা যদি আবার আগের জায়গায় রিপিট করতে চাই তাহলে আগের কি ফেমটাকে এখান থেকে কপি করব দেন পেস্ট করে দিব আবার সেকেন্ড পিন থেকেও কি ফেমটাকে কপি করে পেস্ট করে দিব সিম্পল একটু স্মুথ করার জন্য আমরা কি ফেমগুলোকে সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক করে কি ফেম অ্যাসিস্ট্যান্ট দেন ইজ ইজ এবার আমরা এই অ্যানিমেশনটাকে কন্টিনিউ করার জন্য একটা এক্সপ্রেশন এখানে অ্যাড করে দিই যে এক্সপ্রেশন নিয়ে আমার অলরেডি আরেকটি ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে যদি আপনি সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে দেখে আসতে পারেন সো এভাবে চাইলে আপনি আপনার ডিজাইনের ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ারে পাপের টুল ইউজ করে এরকম অ্যানিমেশনগুলোকে ক্রিয়েট করে নিতে পারেন সো পাপের টুল নিয়ে এই ছিল আজকের আমার টিউটোরিয়াল ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন কথা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত আ